Karibu kwa shamba Shepa. Waka huu tunasherekea miaka kumi ya kipindi chako muru wa cha televisheni. Kwa mara nyingine tumezuru kote nchini Kenya kukutana na kulima wenye bidii. Tunawasherekea kwa kuwapa mbinu na maarifa wanayohitaji. Ili waweze kwendana na kufanya mashamba yao kuzalisha zaidi hata hali ya hewa inapozidi kubadilika. Tunawapa msaada wanaohitaji kuzalisha zaidi. Wapate mavuno zaidi na waongeze kipato chao. Tunakutana na jamii zao na kuingia jikoni mwao kuchambua wao wala nini kinatoka wapi na ni jinsi gani kinaweza kupikwa visafi haraka yenye afya na kwa bei nafuu na wakati huo huo kuongeza virutubishi kwa jamii tutaona jinsi wakulima kote katika kanda hili watanufaika kutokana na mashauri ya wataalamu wetu huku wakijifunza baina yao kwa kila njia jiunge nasi katika safari hizi na jumuika katika uzoefu wa kulima huku wakiboresha mashamba yao Karibu kwa shamba Shepap Safari. Mtazamaji mpendwa, tungependa kukujulishia kwamba kipindi hiki kilirekodiwa kabla ya kuzuka kwa ugonjwa hatari wa corona katika Kenya na Tanzania. Jambo na karibu kwenye shamba Shepap. Leo tumuandalia kipindi maalum. Naam, tunataka kuhakikisha kwamba kazi ya wakulima wetu haiharibiwi. Basi tumuandalia vipindi ambavyo tutashughulikia kuhusu ubora na usalama wa chakula. Basi leo nitaenda mahali ambapo chakula kinauzwa kwenye supermarket ili nione unaweza vipi kupata nyama nzuri ambayo utapikia kitoyo chako. Naam, nami nitaelekea kujijuza mengi kuhusu viazi vitamu vya rangi ya chungu. Haya basi, twende kazi. Twende. Twende. Kazi yangu ya kwanza ni kujua jinsi ya kununua nyama yenye viwango bora. Natembelea moja kati ya maduka makubwa Nairobi na naenda kukutana na mkuu wa kichinjio kupata ushauri. Tunaanza na vipande vya nyama ya bei ya chini. Haya mazebu tuoneshe hapa naona katika sehemu hii kuna eh, nyama ni. aina ya gani hii? Hii inaitwa wasumbuko. Mm -hmm. Hii ni mkuu wa ngombe. Nyama ngumu lakini tunaweza kueleza customer wetu. Mm -hmm. Hii nyama unatengeneza supu. Ni supu. Pia unaweza ila. Kabisa kabisa. Ah, eh, sawa sana. Blade. Yeah. Kisu, blade stick. <laughs> Hii inatoka pande gani ya ngombe? Hii ni pande ya mkono. Nyororo kabisa. Nyororo kabisa. kabisa. Nani? Nani tamu? Kabisa. Unaweza choma, unaweza pika. Aki bei yake kwa juu kidogo. Ah. Yes. Ah, hii nafikiri naelewa. Hii ni mbavu. Hii inaitwa ribs ili ya kuchoma. Mm -hmm. Na hii ya sehemu ya kifua. Ah, hii ndio sehemu ya kifua, ya kifua. brisket hiyo. Eh, unaweza choma ama unaweza unaweza ipika tu. Na hii T-bone. Hiyo ni T-bone wanashikana na huyo na huyo hapo ni pande ya nyuma pande ya nyuma pia na hao tibon pia ni unaweza choma mm -hmm. unaweza pika mhm mm mzuri na hii tibon kiangalia mm -hmm. pale katikati mhm kuna ile nyama tunaita fillet aha fillet ni ile nyama nyororo ya, ya ngombe unaweza ngoa pale ina kabisa hiyo ni kama maini kwa hivyo ina, ina ukimalizia kwa hiyo tibon inakuwa ah. nyama yenyewe kuna ramp mimi ni ramp stick ni paja Mhm. Mm hiyo uh, nyama ni nyororo. Unaweza pika, unaweza choma. Uzuri wake ni kuchoma. Kuchoma. Kwa sababu ile mafuta yake mm -hmm. inafanya hiyo nyama ukichoma inakuwa ladha ladha tamu sana. Mhm. Na ndio bado top side ama hii ni tofauti. Top side ni pande wa mguu lakini pande ya ndani. Hiyo nyama kwa sababu iko pande ya ndani haina ile utenda kazi sana. Kwa hivyo nyama itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu sana. Itakuwa ngumu na haina mafuta mingi. Silver wake side hiyo. Silver side pia ni ni mguu lakini silver side kwa hizi zote tumepitia silver mm. side huwa ngumu lakini watu wengi wanaipenda kwa sababu ya ile ladha yake. Haya basi twende kwa fillet, fillet, beef fillet. Fillet kama nilivyokuambia hiyo ndiyo ile nyama nyororo kabisa. Mm. Ya ngombe na utapata nyama nyingine nyororo kushinda hiyo. Sasa rangi yake inakuwa ni nyeusi kuliko hizi nyama zingine. Tunajaribu kuelimisha kwamba ile ile unaona ime, imekaa rangi nyeusi hivi hiyo mm. nyama ndio ndio mzuri na ndio tamu hii nyama kutoka ichinjwe mpaka mm. imefika hapa inakuwa imekaa hata siku mbili tatu inaninginia juu ndio hiyo nyama maji yake ya mwagika kabisa na kama ilikuwa na zile bacteria zinaisha hata damu inatoka na hiyo nyama ladha yake itakuwa tamu sana 
Mm-hmm. Kwa sababu ya nyama hata kama pande hiyo ya ngombe ilikuwa ngumu, hiyo nyama itakuwa nyororo. Oh, Sikujua haya yote. Nyama nzuri sio lazima iwe ile ya rangi nyekundu. Nyama bora haswa huwa na rangi ya kahawia au brown. Hii ni kwa sababu nyama inacho imeninginia kwenye jokovu la kuhifadhia kwa takribani masaa 24 mpaka masaa 72. Hii inaruhusu damu kudondoka kutoka kwenye nyama, kuboresha ladha na kuifanya iwe laini. Mm-hmm. Ndio unaona nyama yetu iko tofauti na wengine kwa sababu wanachinja na wana wanauza. Uh-huh. Yes. Kuhakikisha kiwango bora cha nyama kunaanzia shambani ambako wanunuzi wa maduka makubwa wanaangalia kama ngombe wanalishwa na kufugwa vizuri. Ngombe kwa ajili ya kuchinjwa wanatakiwa wasizidi miaka miwili kuhakikisha nyama ni laini. Kisha baada ya kuchinjwa kufuatia viwango vya kimataifa, nyama inawekwa kwenye jokovu mpaka kufika dukani kupitia kutundika na kusindika mpaka kwenye dirisha la maduka makubwa. Inaitwa mnyororo wa baridi. Inahakikisha nyama haina bakteria wanaodhuru na ni salama kwa ajili ya kula. Na kama kuna tatizo lolote, kila fungasho la nyama lina lebo inayofanya iwezo kurudiwa mpaka shambani. Alafu nimesikia kwamba inzi wakipatikana kwenye nyama mara nyingine huonesha na kama hiyo nyama iko na ubora fulani. Manake inzi wa Japani ukikuwa na nyama alafu inzi wa waji pale inaonesha kwamba hiyo nyama labda imepakwa dawa kitu hapana inzi <laughs> kitu ya kwanza inzi anafuata uchafu ah kwa hivyo inzi ni yule inzi tu inzi ni inzi, 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 inzi chafu inzi. mchafu inzi ni anafuata uchafu hmm. na ukiangalia hapa kwa tu umejionea usafi ndio kitu ya kwanza hmm. hakuna kitu tunaangalia kama usafi kwa hivyo kama wewe kama msimamizi hapo ukiona inzi unajua kuna bahari pameharibika kuna mahali kuna shida na wow. bila shaka wameelimika kabisa Haya yote yanaelimisha sana. Sasa nina uhakika wakulima wetu watafurahi kujua nyama linashughulikiwa vema kutoka shambani mwao mpaka kwa mteja. Sasa na waza karo megundua nini kwenye idara ya kuoka mikate? Tony, unakumbuka tulipojifunza jinsi ya kupanda viazi vitamu vya rangi ya chungwa au viazi karoti na namna nzuri ya kupanda vishina kwa ajili ya mavuno mengi na bora? Sasa nimefika kwa duka kuu wanakooka yani bakery. Niko tayari kujijuza wateja wana maoni gani kuhusu mkate wa viazi karoti au orange fleshed sweet potatoes kinachotengenezwa kutokana na rojorojo wa viazi karoti ama viazi rangi ya chungwa. Na kwa njia hii wakulima wetu wataona uwezekano wa soko kufuatia ongezeko wa thamani na kama ukuzaji wa viazi karoti inaweza kuwa biashara mzuri kwao. Hey. Eh hey, watu ni kukula tu. Watu ni kukula ha, kama ni kukula hata mimi nipate. Eh hey, hata wewe bado nipate ya. Mm, eh. Hey. Hmm. Hii ni mona ni mkate lakini naona vitu vingine pale. Sijui hey, ngeni nyanya kiasi. Mazuri. Eh. Eh tuko na mkate wa ngwashe. Mhm. Hapa hivi pia tuko na banza ngwashe. Na wanaipenda? Wanaipenda sana. Hata ukimwambia customer kuja anunue mkate ambao umetengenezwa na viazi vitamu. Kuna haja gani? Okay, tunitamwambia hii mkate iko na benefits. Ukifula mkate juu iko na ngwashe na ngwashe yenyewe inasaidia kwa kuona, ataona vizuri sana. Pia itasaidia kwa nini? Kenda choni, ana atasikia akiwa. Oh, yaani inasaidia na mambo ya tumbo. tumbo. Hata sumbuka, Hata mambo sumbuka. ya constipation imekwisha. Eh, iko sawa, itakuwa sawa. Pia ina, inasaidia kwa mwili, ina, mwili kivipi. Okay, okay ina, kuna venye inakupea nguvu, inakupea nguvu. Oh, kwa hivyo huwezi yeah. shinda saa yote, sauti umeshikwa eh, na magonjwa kama vile homa. Malaria, malaria saa yote. Yeah. Ah, inafanya immune na kuwa na nguvu zaidi. Ah, hilo ni jambo zuri. Yeah. Na sasa hii mkate inapatikana kwa urahisi ama ni pali pamoja ama pawili? Okay, inapatikana kwa urahisi kwa mm-hmm. tume tumeweka kwa supermarket different. Tofauti tofauti. tofauti. Ah. Na bei yake set ni tofauti na hizo zingine. Si si ati ni tofauti. Uh-huh. Yeah. Ni jambo zuri kama viazi zinaweza toka shambani mm. kisha zifike hapa na ni mkate ambaye inaweza kuliwa na inatupa nguvu kama ni macho tutaona vizuri kama ni kwenda jua tuna shida eh. basi mbona watu wasinunue? Watanunua? Mm. Umesema eh, wanainunua? Wamekuwa wakinunua. Kwa hivyo hata nikisimama hapo nione. Atukisimama hapo tutaona wengine wakikuja wanabeba. Hebu tuende nione. Okay. Haya sasa hebu tuone wateja wana nini ya kusema. Tunataka uonje hii mkate. Utuambie iko vipi. Iko vipi? Very nice. Mm-hmm. 
Iko tamu sana. Imechanganyika vizuri. Iko nzuri sana. Na ipendekeza kwa kila mtu anunue. Alright. I really recommend. Okay. Very nice. Imkate. Mm. Iko vipi? Ah, mkate tamu sana. <laughs> tamu. Hii labda iko juu sana. Mhm. Mtamu. And then I think sile wita kawaida. The taste sweet is the bread zingine. Nimeona mm, viazi vitamu vya rangi nyeupe lakini chungwa zipo hapa sasa. Na zi nunua na zi nunua hiyo mkate juni tamu sana nimeipenda. Mm. Mm. Tuacha nimalizie hiyo. Hawa wateja wanaonekana kupenda mkate wa viazi vitamu vya rangi ya chungwa. Tonyo. Nyambe yaliyojiri. Karoni imejijuza kwamba nyama ikiwa nyekundu si kumaanisha kwamba ni nyama nzuri. Alafu pia isiwe na inzi hata kidogo. Sasa tu unaongea mambo ya inzi naona mimi nakula nini? Yaani hii mkate imetengenezwa na nini? Viazi vitamu. Ile ya rangi ya chungwa na ni tamu kabisa. Lakini tuna wakati wa kula karo manake nimepokea simu kutoka kwa mkulima chipukizi ambaye anataka usaidizi katika shamba lake. Aha, hapo umesema ukweli. Haya basi, tukutane baada ya mapumziko tuone jinsi ambavyo tutamsaidia kule shambani. Haya basi twende kazi. Twende. Twende. Waireni. Kwanza mzige wa jangwani ni wadudu hatari sana na wanaweza kuharibu mazao yako. Mzige wakubwa wanaweza kula uzito wao wenyewe kila siku. Kuna makundi matatu ya nzige unayotakiwa kukaa chonjo nayo. Mzige mdogo ni mweusi na hawezi kupaa. Wanatembea katika makundi makubwa yanayoitwa bendi kama hivi. Mzige ambao hajakomaa ni wekundu na wanafanana hivi. Mzige waliokomaa ni wanjano na wanafanana hivi. Haya ni maeneo ambayo kwa sasa yamevamiwa na nzige ndani ya Kenya. Maeneo yaliyoathirika sana ni mekundu. Tunaonyesha sehemu nzige wengi wameripotiwa. Hivyo kuna uwezekano kubwa wa wadudu hawa kuharibu mazao vipaya sana. Maeneo yaliyoathirika kwa kadri kwenye rangi ya chungwa. Tunaonyesha nzige kiasi wameripotiwa na kuna hatari ya nzige kuharibu mazao sasa na kuna uwezekano hali kuwa mbaya. Maeneo ya uvamizi kidogo ina rangi ya njano. Na ni ambako kuna hatari kidogo ya uvamizi wa nzige inamaanisha uharibifu kidogo wa mimea au hakuna uharibifu uliosababishwa. Hatari ya nzige iko juu sana kwenye kaunti ya kaskazini na baadhi ya kaunti za kati. Marsabit na Samburu ziko katika hatari kubwa. Makundi ya nzige pia yameripotiwa Isiolo, Garissa, Laikipia na Turkana. Hizi kaunti pia zina hatari ya kuwa na nzige. Tana River na Garissa zinaweza kuwa na nzige wengi ambao hawajaripotiwa. Nzige wa jangwani ni kama moto na wewe kama mkulima mmoja huwezi kuadhibiti peke yako. Hata hivyo serikali ina ndege ambazo wanaweza kupa juu kwa juu kwenye maeneo yaliyoathirika sana na kupulizia nzige hawa dawa ambayo itawaangamiza. Ni muhimu sana wasiliane nasi kwa namba yetu ya simu kutuambia kama umeona au haujaona nzige katika eneo lako. Usishangae, pia tunataka kujua kama haujaona nzige yoyote. Tujulishe unapoona parare mweusi, nzige mwekundu ambaye hajakomaa au nzige aliyokomaa kwa njano. Hili ndilo la kufanya. Tuma neno locust kwa mbili, moja, sita, sufuri sita na tutawasiliana nawe. Karibu tena kwenye shamba Shepard. Tuko Muranga na tumekuja kumsaidia mkulima wetu Chipukizi Francis Mwangi. Haya basi tunane baadaye. Haya baadaye. Vema na naona mtaalamu wetu Josephat Musenze amekushafika na tayari amekutana na mkulima wetu. Na amekuja na chombo cha hali ya juu kabisa. Dume ripa. Jembe maalum. Umetuita hapa. Yeah. Haya, ni shughuli gani unataka tukusaidia nayo? Nilikuwa nataka kujua chenye naweza panda kwa avocado zangu. Ah, hapa hivi. Yeah. Francis. Yes. Uh, ukiangalia kwa isha shamba yako, vile avocado umepanda ziko sawa sawa. So leo tulikuwa tunakuja tuone jinsi ya kusaidia hili uweze panda mimea nyingine 
ko ili zaite pia avocado kuwa pamoja na kuendelea mzuri lakini kufuata nguzo za kilimo hifadhi kinamsaidia mkulima wetu vipi Francis kilimo hifadhi ni ile njia ya unalima ama unafanya kazi kwa shamba yako ukisingatia sheria tatu sheria ya kwanza ni kutosumbua mchanga yako sheria ya pili kubandilisha mimea na sheria ya tatu ni kuacha ma, mabaki ya mimea ile umemaliza kufuna unayacha kwa shamba na ndio maana leo tumekuja na ndume rip hapa kwa sababu hii inataisha shamba bila kusumbua mcha mchanga inakata tu mitaro mahali unaweka begu na fertilizer kwa nini kwa sasa ungemshauri mkulima atumie kifaa hiki kitamsaidia aje kuna sababu mingi umuhimu wa hii kifaa kimoja yake ni ku break hard pan ah is points hmm. zinapaswa kwenda chini uh, sentimita 25 mpaka 30 nataka unielezee hard pan ndo nini hard pan francis ni ukiangalia shamba yako kwa sababu umelima na tractor ile ya kawaida kwa muda mure, murefu inafika wakati kuna mahali huwa inatengenezwa inakuwa ngumu kama simiti ama kama mawe na hata ukilima na tingatinga ya kawaida hama ngombe unasikia anga saudi ngumu itaweza penetrate so hard pan ni hiyo sasa sehemu ngumu ya mchanga ndio tunasema hii sasa kazi yake ni kufunja hiyo hard pan mm. ili mizizi yako ya ile mmea unapanda inaweza ingia chini mzu, mzuri kukinyesha maji yako inaingia tu vizuri haikuna hakuna maji inakimbia ovyo ovyo na hii mashine dume ripa ukiangalia vile imetengenezwa imewekwa na sehemu tatu za muhimu E, mahali ya kwanza ya muhimu ni hizi kata. Kama vile nimesema unabasha mabaki ya mimea yako kwa shamba. Ile wakati unalima siku na hiyo mabaki. So hii itapita ikikata kata. Ili isikuje kuzuia iku kukata mitaro. Ah. Hizi points hmm. zinapaswa kwenda chini. Uh, sentimita 25 mpaka 30. Na hiyo hadi pale nikiguzo unajua itaamka yote. Ehe. So kiamka yote <laughs> huyu naye anakuja anaita klabla. Na ah. naye na na kanyanga hiyo anairudisha mahali ilikuwa kutumia kijembe au kichimbi maalum cha dume ripa inakamilisha kazi ya aina nyingi kwa mara moja kikatio kinachanja mabakio ya shamba kikiacha nafasi ya kichimbi au ripa kuchimba ndani kwenye udongo kuvunja safu ya udongo mgumu kwa nyuma klaba au kigongo inaponda madonge makubwa ya ardhi ikiacha udongo laini tayari kwa ajili ya kupandia kazi imeisha eh hey, mimi hamu sana ya kuona kifaa hiki kikifanya kazi na wewe je Francis ungetaka kujionea ndio haya basi tuone vile kifaa kinafanya kazi asante Faida kubwa ya kutumia tinga tinga kuvuta kijembe au kichimbi cha dume inamaanisha mistari inanyooka kwa nafasi sawa katikati ya mishororo ya parachichi. Wakati kichimbi au ripa kinahakikisha usumbufu kiasi tu wa udongo, inamaanisha udongo unabaki wenye afya na uliojaa virutubisho kwa ajili ya miparachichi na maragwe ambaye Francis anaenda kupanda kwa kuchanganya katikati ya parachichi zake. Eh na ano inafanya kazi kwa haraka tena. Na hata mkulima akiangalia, hii tractor imetoka tu hapa saa hii. Angalia mahali imefika. Ndatika kidogo tu at, itakuwa imemaliza hii shamba yote. Mm-hmm. Yeah. Na sasa ikilima namna hii, tuseme mkulima wetu Francis atapata mavuno yakiwa namna gani? Hii hata sio kitu ya kuuliza. Yeah. Kwa sababu ukiangalia vile hiyo shamba vile imetengenezwa saa hii, mitaro vile imekatwa, mm-hmm. utaweka fertilizer, utaweka begu kwa hiyo mitaro. Hiyo ni kumaanisha ile fertilizer yote umeweka itatumika na mmea ya? yeah. yako. Mvua ikinyesha ili hakuna mchanga yako itaenda. Kwa sababu maji itakuwa inakuja na ingia kwa mtaro, ikijaa inaenda kwa mtaro mwingine, ikijaa inaenda kwa mtaro mwingine. So hiyo ni kumaanisha mmea itakuwa na itakuwa na mafuno mingi, sio mingi tu, ni mafuno mengi na mzuri. Francis waona? Yeah. Naona yeah. kifaa vile kinazunguka, ona, mm. ona. <laughs> Asante sana bwana Josepha. Asante sana. Haya. Tony, hili linavutia sana kutumia kanuni za kilimo hifadhi kama usumbufu kidogo wa udongo na kuchanganya mazao kutumia zao linalotambaa katikati ya mishororo ya parachichi inamsaidia mkulima wetu kuongeza faida yake. Kirusi cha corona husambaa pale unapogusana na chafya au vitone vya kohozi kutoka kwa mtu aliyeambukizwa. Watu wenye umri zaidi ya miaka sitini, pamoja na watu ambao kinga yao ya mwili zipo chini au wana magonjwa kama kisukari, ugonjwa wa moyo au ukimwi, wako katika hatari ya kugua ugonjwa huu. Wanahitaji kuwa makini ili wasipate maambukizi ya hivi virusi. Usifanye mzaha. 
hata vijana wanaweza kuambukizwa na hata kusambaza virusi hivi. Tabia njema za kijamii zinaweza kuzuia virusi kusambaa. Kaa nyumbani na epuka sehemu za mikusanyiko wa watu. Acha nafasi ya mita mbili kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine. Usisalimiane kwa mkono au kukumbatia. Epuka kukaribiana na mtu anayeugua. Wazee wanapaswa kukaa nyumbani. Unaweza kusaidia wanafamilia wazee au majirani kwa kuwaletea vyakula na madawa hadi milangoni mwao. Kama umesafiri, jiweke karantini. Hii inamaanisha ukae nyumbani kwa siku 14 bila kutangamana au kuonana na watu wachache peke yake. Kama una dalili za homa au joto mwilini, kikohozi au tatizo wa kupumua, wasiliana na daktari au fika hospitalini kuomba ushauri zaidi. Tabia na desturi bora binafsi zitakupunguzia hatari ya kuambukizwa. Fanya zifuatazo. Moja, osha mikono yako vizuri kwa maji na sabuni kwa angalau sekunde ishirini kama mara kumi kwa siku. Mbili, epuka kugusa uso wako. Tatu, kama una tishu, chafya au kohoa kwenye mkunjo wa mkono wako, sio kwenye kiganja. Nne, osha na upige pasi kitambaa cha mkono kila mara. Tano, safisha au tumia viauzi kwenye maeneo vya kugusa kama vile simu, meza, viwashata, vifunguzi vya milango kila siku. Sita, kwa kutumia pesa, epuka pesa taslimu. Tumia mitandao au kadi za benki mara nyingi kadri uwezavyo. Na saba, piga jeki kinga mwili wako kwa kula matunda na mboga mara nyingi kwa siku. Kwa pamoja na kwa tabia njema, tunaweza kukinga virusi visisambae mafundisho mazuri na natumai wakulima wetu watazingatia. Haya basi, twende kazi. Twende. Haya. <laughs> Sasa ni zamu yangu kutoa ushauri. Nimepanga tukutane na ndegwa kutoka vitalu vya Abadea Nurseries. Kupanda miti kuzunguka shamba lako inaweza pia kusaidia mazao unayopanda katika njia nyingi na kuwa chanzo cha mapato zaidi. Sasa mkulima wetu ampanda mti katika shamba yake. Niliangalia hiyo shamba yake nikaona kuna upande mmoja ambao mti amejaza vizuri okay. na zinamea vizuri kabisa. Mm-hmm. Lakini upande huu mwingine niliona hakuna mti kabisa. Mm-hmm. Tumemleta hapa ili uweze kumjuza zaidi. Kuna graveria mm-hmm. na bluegum. Na bluegum. Mm-hmm. Wewe utoa wapi uh, miche yako ya mti? Na nunuanga tu kwa saidi ya barabara. Yaani wewe ukipita mahali uone watu wanauza mti mahali utasimamisha gari wewe ununue uweke kwenye gari upeleke shambani na upande. Yeah. Hivi ni vyema kweli? Uh, Hatutamlaumu sana sababu alifanya hivyo kwa kutojua. Mimea yote ukipada upande mimea ambayo ni safi, no. mimea ambayo imeidhinishwa, hiyo ni kumaanisha certified kutoka siku ya leo usiende kuchukua miti kwa barabara. Eda kwa nasale ambayo inatengeneza miche safi kama Abadea Technologies. Ile begu imetumika ni begu ambayo imeidhinishwa ambao watakuelezea hata venye unapanda na dio hata uweze kupata matokeo mazuri. Hivyo kumbuka, nunua miche kutoka katika vitalu ambavyo vinatumia mbegu zilizodhibitishwa. Pia wakati unanunua, angalia ukubwa wa mche. Miche ya miti inapaswa kuwa takriban sentimita 30 kutoka kwenye shina mpaka mizizi. Sentimita 20 ni shina na sentimita kumi ni mizizi ambayo iko ndani ya chungu kuna sababu nyingi ambazo um, lazima tupade miti kama wa Kenya. Mm. Jambo la kwanza ni kifuri. Uh, Jambo la muhimu sana. Jambo la muhimu sana. Na. Kama sasa tumekaa kwa shida bao ni savi. Kabisa. Eh, kado na hayo hii miti yenye imetusuguka hapa inaweza kutupea bao. Bao tunajenga nazo. Kweli. Kuna fikigi ya stima. Kwa hivyo miti iko na matumizi mingi. Lakini ukiwa na zaidi ya aina 130 za miti, mkulima atajuaje ni mti gani bora wa kupanda? Baadhi ya miti inakuwa vyema kwenye maeneo ya nyanda za juu, mengine nyanda za chini. Mengine inakuwa kwa haraka na mengine ni mizuri kwa ajili ya mbao. Kwa hivyo nimemwomba ndegwa kutueleza aina za miti ya kawaida. Kwanza kuna muti iko hapa. Grivilia ni muti ambao unapedwa sana na wakulima. E, kado na kupeana bao mzuri sana. Mm. Inaweza suidia upepo mkali, mm. inasuiria. Matawi yake ikiaguka inaongeza rutuba kwa mchanga. Na, na dizo tunasema ni agroforestry trees. Mm. E, kado na tuna pine. Hii muti unaipata e, highland sana. Mm-hmm. Ni muti ambao inapedwa kwa bao mzuri. Ply boards una, unapata hii inatumika sana. Na. Inatumika pia kwa makaratasi. Mm-hmm. 
Naam. Hii inaitwa eucalyptus gradis. Mm. Hii inaisifu sababu unajua faida sake. Mm -hmm. Gradis ni muti ambayo inakuwa haraka sana. Na hii ni muti ambayo inapadwa kutoka medium low lad to high lads. Mm -hmm. Kwa hivyo ni kwa kimombo tunasema ni wide range. Kwa muda wa miaka tuseme muda wa miaka miwili kutoka hapa unaweza kupata mafuno. Ukienda miaka ine u harvest fikigi ya kujenga. Kikiki moja unauza mia moja hamusini mbaka mia bili. Ukienda miaka tano hapo unaweza pata kuni. Mm -hmm. Kwa miaka saba kuendelea mpaka kumi kikigi ya stima unaweza uza na ni pesa mzuri. P pia miaka nane mpaka kumi unaweza pata bao za kujenga. Na ni bao abaso ni safi na bao abaso ni gumu. Kumbuka. Kila unapopanda miti ya eucalyptus, hakikisha sehemu utakayoipanda haiko karibu na majimaji kama vile kando ya mito au ziwa. Uchaguaji kabambe. Lakini Francis anataka kujua miti gani inakuwa bora katika eneo lake kwa ajili ya kupanda kuzunguka shamba la parachichi. Sasa ni miti gani naweza panda kwa hizo sehemu? Ulikuwa umeniambia pia kuna sehemu yako ya shamba iko na malam ama mshanga ni, ni feri shallow. Eh, yeah, alikuwa amesema hivyo. Unatumia hybrid. Hybrid ha, itaweza ku, kumanuva ama kukua kwa mshanga ambao ni feri shallow. Hybrid eucalyptus. Ili hii miti ikuwe vyema na kupata mazao bora, inatakiwa kupandwa kwenye udongo sahihi, kwenye hali ya hewa inayostahili na kiasi sahihi cha mvua. Wasiliana na ai shamba kujua chanzo cha mbegu zilizo idhinishwa karibu nawe na kupata ushauri wa miti gani inaota vyema katika eneo lako. Ni siku hizi tunalima hata miti kibiashara. Unalima kama kilimo biashara. Sababu so, hasa ukipata miti yako, uende kwa ile soko ambayo inafaa, mm -hmm. unapata mapato masuri masuri. Na wewe mwenyewe umejaribu kupanda hii mti, pengine ukapata faida, ndio mkulima wetu awe na hiyo motisha. Mimi shaba la babangu ni kidogo. Ni ekabili peke yake. Eka mbili. Uh -huh. Nikamwambia tushike sehemu kidogo. Uh -huh. Akakubali tukapanda miti kama 104. Uh -huh. Slightly more than half an acre. Alafu 7 years ifi. Tuliweza kukata hiyo miti tukauza mifikigi ya stima na kutoka hapo tukanunua shaba shaba kubwa ekabili sawa na ile tuliko nayo kwa hivyo kilimo ya miti inakupanua mm -hmm. katika maendeleo tunasema ni asante sana mm, bwana ndemo karibu sana basi mmejisikilia wenyewe wakati unapotaka kununua mti nunua mti yako mahali ambapo imedhinishwa na kama unataka pia mawaidha kuna mahali kama abade ya technologies ambao wako tayari kukupa mawaidha kumbuka kwamba unapopanda mti na unafuata madili mema ya kupanda mti basi mti itakupa faida. Wema katika muda wa miaka michache nadhani Francis atakuwa na mavuno mengi kutoka kwenye parachichi zake. Ni muda wetu sisi kuondoka kwa ajili ya shamba lingine. Kwa heri. Thank mm -hmm. you.